porque nos parece una auténtica falta de respeto a la propia democracia, a pesar de que la presidenta terminó su rueda de prensa diciendo que se aprueban estos presupuestos desde el máximo respeto a todos los colores políticos, es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin contar con quienes representamos a esa ciudadanía a la que dice representar, sin ni siquiera haber convocado a la Comisión de Hacienda. No hemos enterado del contenido de los presupuestos por los medios de comunicación. Así definió el nacionalista Pedro Sanginés los presupuestos aprobados por el Cabildo de Lanzarote para 2023. Según los datos cabildicios, crecerán 21,7 millones de euros con respecto a los de 2021, ya que en 2022 no hubo, alcanzando una cifra de 170 millones. El área donde más énfasis ha puesto el Cabildo es en la atención a la dependencia, pasando de 15 millones y medio a 19 y medio y en materia social. Sanginés, sin embargo, centró su discurso en criticar la falta de inversión en la isla en la última legislatura, donde se han perdido millones de euros al no ejecutarse muchos proyectos. Desde ese punto de vista, los propios datos del Gobierno, sus liquidaciones, lo que nos dicen es que en los años 2020 y 2021 han tenido los niveles más bajos de la historia, un 9, un 10%, son más de 125 millones de euros sin ejecutar. En el año 2022 no tuvieron presupuesto, es verdad que incorporaron 60 millones de euros de remanente, pero quedaron sin gastar otros 60 y tantos millones de euros. Y en el 2023, ¿qué nos van a contar? El expresidente del Cabildo también contestó a la pregunta de si existe o no la posibilidad real de que vaya de número 2 de Arrecife. Se han hecho acreedores de aspirar a una mayoría absoluta sin necesidad, necesidad perdón, eh, de refuerzos de nadie. Dicho eso, yo no estoy inhabilitado para ir en ninguna de las listas de las que se está hablando, incluida la del Cabildo, que de esta no se está hablando. Y para mí sería un honor eh, echar una mano a mis compañeros dentro o fuera de las listas. Ya lo han escuchado. A día de hoy, Pedro San Ginés no lo confirma, pero tampoco lo descarta.